வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஒன்பது தொகை நுண் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஒன்பதில் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஐந்து சம அளவு பகுதி இடைவெளிகளாக பிரித்து மற்றும் முதலுது இடது முனை விதி ரெண்டாவது வலது முனை விதி மூன்றாவது நடு முனை விதி ஆகியவற்றை ரீமன் கூட்டலில் பயன்படுத்தி இன்டகரல் ஜீரோலிருந்து ஜீரோ புள்ளி ஐந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸின் மதிப்பை காண்க இவருடைய மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எதை பயன்படுத்தி ரீமன் கூட்டலை பயன்படுத்தணும் இடது முனை வலது முனை நடுமுனை எல்லாத்தையும் நம்ம பயன்படுத்தணும் முதல்ல இந்த ஜீரோவிலிருந்து ஜீரோ புள்ளி ஐந்து இருக்கு இல்லையா இதுக்கு இடைப்பட்டது ஐந்து சம அளவாக பிரிக்கணும் அப்போ பாருங்கள் ஜீரோ அதுக்கடுத்தது ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அதுக்கடுத்த ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அதுக்கடுத்த ஜீரோ புள்ளி மூணு அதுக்கடுத்த ஜீரோ புள்ளி நாலு அதுக்கடுத்து ஜீரோ புள்ளி ஐந்து பாருங்கள் ஐந்து இடைவெளி இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து சரியா இதான் ஐந்து சம பகுதி இடைவெளிகள் இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்னென்ன மதிப்பு வேணும்னா ஏவோட மதிப்பு வேணும் ஏன்றது என்ன அப்படின்னா இந்த இது இருக்குல்லையே அந்த சார்போட இந்த கீழ்ப்புற எல்லை ஜீரோ பின்றது மேற்புற எல்லை ஜீரோ புள்ளி ஐந்து என்னன்றது இடைவெளிகள் எத்தனை இடைவெளிகள் சம பகுதி இடைவெளிகள் ஐந்து சரியா இப்போ நமக்கு டெல் எக்ஸ் வேணும் அந்த டெல் எக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெல் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா பி மைனஸ் ஏ பை என் ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மைனஸ் ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ பை என்னோட வேல்யூ ஐந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஜீரோவை கழிச்சோம்னா ஜீரோ புள்ளி ஐந்து தான் பை ஐந்து இப்போ பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இந்த ஜீரோ புள்ளி அப்படி வந்துடும் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு அப்போ என்னது ஜீரோ புள்ளி ஒன்று எதோட மதிப்பு டெல் எக்ஸோட மதிப்பு இப்போ நம்ம முதல் இதுக்கு போக போகிறோம் என்னது இடது முனை விதி சரியா ரீமன் கூட்டலின் ரீமன் கூட்டலில் இடது முனை விதி இடது முனை விதி சரியா ஒரு சின்னதாக ஒரு நம்பர் லைன் போட்டோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இங்கே ஜீரோ இருக்கு இங்கே ஜீரோ புள்ளி ஐந்து இருக்கு ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ புள்ளி மூணு ஜீரோ புள்ளி நாலு ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ புள்ளி மூணு ஜீரோ புள்ளி நாலு அப்போ இடது பக்கத்தில் ஆரம்பிச்சு எத்தனை ஐந்து இது அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து இது வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டா போதும் அப்போ பாருங்கள் தேர் ஃபோர் இன்டகரல் ஜீரோ டு ஜீரோ புள்ளி ஐந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் பாருங்கள் ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஜீரோ புள்ளி நாலு வரைக்கும் சரியா அப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ புள்ளி மூணு ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ புள்ளி நாலு எழுதிட்டோமா பாருங்கள் நாலு வரைக்கும் தான் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இதான் என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்ற சார்பு அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே என்ன செய்யணும் இந்த இன்டகரில் டிஎக்ஸ் விட்டு மிச்சம் இருக்கு இல்லையா அதான் என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதில் எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ பிரதிட போகிறோம் அப்போ ஜீரோ ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்து இதில் எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அடுக்கு ரெண்டு எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ புள்ளி மூணு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ புள்ளி நாலு அடுக்கு ரெண்டு சரியா ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ தான் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டு தடவை எழுதி பார்க்குறேன் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு தடவை எழுதி பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலுன்னு வரும் ஜீரோ புள்ளி மூணு ரெண்டு தடவை எழுதி பார்க்குறேன் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ஜீரோ புள்ளி நாலு ரெண்டு தடவை எழுதி பார்க்கணும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஆறு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன இது ஃபார்முலாவில் ஒரு இதை விட்டுட்டேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா இன்டூ டெல் எக்ஸு இன்டு டெல் எக்ஸ் அதே மாதிரி இன்டு இந்த டெல் எக்ஸோட மதிப்பு நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்ன ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த ஜீரோ புள்ளி ஒன்று வந்துடும் சரியா ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்ட போகிறோம் கூட்டினா என்ன வரும்னா ஜீரோ புள்ளி மூணு ஜீரோன்னு வரும் இன்டு எதை கொண்டு பெருக்கணும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்றை கொண்டு பெருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன செய்ய போகிறோம் மூணே ஒன்றையும் பெருக்கணும் மூணு தான் அதாவது இங்கே முப்பதுன்னு எடுத்துங்க ஒன்று ஒரு முப்பதா முப்பது ஆனால் புள்ளிக்கு எடுத்து இங்கே ரெண்டு இலக்கம் இங்கே ஒரு மொத்தம் மூணு இலக்கம் வரணும் இங்கே ஒன்று ரெண்டு இலக்கம் தான் இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஜீரோ சேர்த்துருங்க அப்போ என்ன ஆன்சர் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணு
சரியா இடது விதியை பயன்படுத்தும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தோராய ஆன்சர் தான் சரியா இது வந்து என்ன ஆன்சர் தோராய ஆன்சர் தான் தோராயமாக பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க தோராயமாக அடுத்தது ரெண்டாவது இது பண்ண போகிறோம் என்ன விதி ரீமன் கூட்டலின் ரீமன் கூட்டலில் கூட்டலில் வலது முனை விதி வலது முனை விதி முதல்ல ஒரு நம்பர் லைன் போட்டுருமா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ புள்ளி ஐந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ புள்ளி மூணு ஜீரோ புள்ளி நாலு இங்கே ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இருக்கு ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ புள்ளி மூணு ஜீரோ புள்ளி நாலு வலது பக்கத்தில் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து இது மட்டும்தான் ஜீரோவை எடுக்கக்கூடாது அப்போ பாருங்கள் இன்டகரல் ஜீரோ வந்து ஜீரோ புள்ளி ஐந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டி எக்ஸ் ஃபார்மில் என்ன எஃப் ஆஃப் எதில் ஆரம்பிக்கணும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று எஃப் ஆஃப் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அதுக்கடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ புள்ளி மூணு ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ புள்ளி நாலு ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து இங்கே வெளியில் என்ன வரணும் மறக்காம டெல் எக்ஸ் சரியா டெல் எக்ஸ் இப்போது நம்ம மதிப்பில் பிரதி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரி அங்கே பாருங்கள் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மதிப்பில் பிரதி எடுங்க எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அடுக்கு ரெண்டு எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ புள்ளி மூணு அடுக்கு ரெண்டு எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ புள்ளி நாலு அடுக்கு ரெண்டு எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து அடுக்கு ரெண்டு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வெளியில் என்ன இருக்குது டெல் எக்ஸ் டெல் எக்ஸோட மாதிரி நம்ம முதல்லே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டு தடவை எழுதி பாருங்கள் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலு ஜீரோ புள்ளி மூணை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது ஜீரோ புள்ளி நாலு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஆறு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து சரியா இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அப்படியே வந்துடும் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா நமக்கு என்ன வரும்னா ஜீரோ புள்ளி ஐந்து ஐந்துன்னு வரும் எதை கூட்டினா இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்க எல்லாத்தையும் கூட்டினா ஜீரோ புள்ளி ஐந்து ஐந்துன்னு வரும் இந்த ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இதை பெருக்க போகிறோம் இங்கே ஐம்பத்தஞ்சின்னு எடுத்துங்க இங்கே ஒன்று எடுத்துங்க ஒன்று ஒரு ஐம்பத்தஞ்சா ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி கிடது இங்கே ரெண்டு இலக்கம் இங்கே ஒரு இலக்கம் அப்போ மூணு இலக்கம் வரணும் இங்கே ரெண்டே ரெண்டு இலக்கம் தான் அப்போ முன்னால் ஒரு ஜீரோவை சேர்த்துங்க அப்போது ஜீரோ புள்ளி ஐந்து ஐந்தையும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்றையும் பெருக்குனா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஐந்து ஐந்து இதான் என்னது வலது முனை விதியோட மதிப்பு ஜீரோ புள்ளி ஐந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் சரியா என்ன மதிப்பு தோராய மதிப்பு தான் மறக்காம தோராயமாக தோராயமாக அடுத்தது மூணாவது பாருங்க மூணாவது என்னது நடு முனை விதி மூணாவது நம்ம பார்க்க போறோம் ரீமன் கூட்டலில் கூட்டலில் நடு முனை விதி நடுமுனை விதி சரியா ஒரு நம்பர் லைன் போட்டுருவோம் போட்டாச்சா இந்த இடத்துல ஜீரோ இங்கே ஜீரோ புள்ளி ஐந்து அப்போது ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ புள்ளி மூணு ஜீரோ புள்ளி நாலு ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ புள்ளி மூணு ஜீரோ புள்ளி நாலு நடுமுனை விதினா பாருங்கள் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் எது இருக்கு நடுவில் ஜீரோவுக்கும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்றுக்கும் நடுவில் இருக்க நம்பர் என்னென்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஐந்து அதுக்கடுத்து பாருங்கள் வேணா இதை நீங்கள் எப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வசதிக்காக இது ஜீரோ புள்ளி பத்துன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் எல்லாம் ஒன்று தான் ஜீரோ புள்ளி ஒன்றுனாலும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ ஒன்று தான் அப்போ பாருங்கள் இது பத்து இது ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ அப்போது ஜீரோவுக்கும் பத்துக்கும் நடுவில் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு அப்படி கூட உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் சரிதான் இப்போது இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஜீரோ சேர்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்க பத்துக்கும் இருபதுக்கு நடுவில் பதினஞ்சு அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஐந்து இந்த இடத்துல நடுமுனை விதி இந்த இடத்துல ஒரு ஜீரோ சேர்த்துங்க எல்லாம் ஒன்று தான் சரியா இருபதுக்கு முப்பதுக்கு நடுவில் இருபத்தஞ்சு அப்போ ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இந்த இடத்துல நடுவது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே முப்பது இங்கே ஒரு ஜீரோ சேர்த்து நாற்பது அப்போ நடுவில் இருந்து முப்பத்தஞ்சு ஜீரோ புள்ளி முப்பத்தி ஐந்து அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன வரும் பாருங்க நாற்பது ஐம்பது அப்போ நடுவில் ஜீரோ புள்ளி நாற்பத்தி அஞ்சு இதை தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் பாருங்க எஃப் ஆஃப் இன்டகரல் ஜீரோலேருந்து ஜீரோ
ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஐந்து ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஐந்து ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ புள்ளி மூணு ஐந்து நடு இருக்குல்ல இதை மட்டும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஐந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஐந்து ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து ஜீரோ புள்ளி மூணு ஐந்து ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ புள்ளி நாலு ஐந்து எல்லாத்துக்கும் வெளியில் என்ன வரணும் டெல் எக்ஸு டெல் எக்ஸு சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா என்ன இதில் இந்த இன்டகரல் டிஎக்ஸ் தான் மிச்சம் இருக்கிறதா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதில் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பல என்ன பிரதி இட போகிறோம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஐந்து ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஐந்து அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஐந்து அடுக்கு ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து அடுக்கு ரெண்டு வந்துடும் அதுக்கடுத்தது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ புள்ளி மூணு ஐந்து அடுக்கு ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ புள்ளி நாலு ஐந்து அடுக்கு ரெண்டு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வெளியில் டெல் எக்ஸு டெல் எக்ஸோட மதிப்பு நம்ம ஜீரோ புள்ளி ஒன்றுன்னு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்க இப்போ பாருங்கள் கவனமாக எடுத்து எழுதணும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ஒரு மாதிரி ஜீரோ புள்ளி ஐந்து ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஐந்து பெருக்கள் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஐந்துனா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு ஐந்து சரியா அதே மாதிரி ஜீரோ புள்ளி ஒன் அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்போ ரெண்டு தடவை எழுதி பெருக்குன்னா நமக்கு என்ன வரணும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு ஐந்து ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஆறு ரெண்டு ஐந்து ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி மூணு அஞ்சு ரெண்டு தடவை இது பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஐந்து ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி நாலு அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு தடவை எழுதி பெருக்கணும் என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஐந்து வெளியில் என்ன இருக்குது ஜீரோ புள்ளி ஒன்று சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு எல்லாத்தையும் கூட்ட போகிறோம் இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்க எல்லாத்தையும் கூட்டினா என்ன வரும்னா ஜீரோ புள்ளி நாலு ஒன்று ரெண்டு அஞ்சுன்னு வரும் வெளியில் என்ன இருக்குது இந்த ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் இதை ஒன்றை கொண்டு பாருங்கள் என்ன வரும் இதே தானே வரும் நாலு ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு தான் வரும் ஆனால் புள்ளி கடுது இங்கே நாலு இலக்கம் இங்கே ஒரு அஞ்சு இலக்கம் ஆனால் இங்கே நாலே நாலு இலக்கம் தான் இருக்குது அப்போ முன்னால் ஒரு ஜீரோ சேர்க்கணும் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலு ஒன்று ரெண்டு ஐந்து இதான் என்னது இன்டகரல் ஜீரோலேருந்து ஜீரோ புள்ளி ஐந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸோட மதிப்பு எந்த மொழி விதியை பயன்படுத்தியிருக்கோம் நடு முனை விதியை பயன்படுத்தும் போது இது வந்து என்னது தோராயமாக சரியா அவங்க கண்டுபிடிக்க சொன்ன எல்லா ஆன்சரையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி